Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de nouveau. Nous allons parler des antonymes. Alors, qu'est-ce que c'est un antonyme C'est un mot qui veut dire le contraire. Là, nous avons un exemple avec des adjectifs tout simples. L'adjectif petit au masculin ou petite au féminin qui est l'antonyme, c'est-à-dire le contraire, de grand au masculin ou grande au féminin. Les antonymes, ça peut aussi être des verbes. Alors, par exemple, le verbe aimer, j'aime le soleil. L'antonyme de aimer, c'est le verbe détester, je déteste le soleil. Une petite astuce pour savoir reconnaître les antonymes lorsque vous les voyez, par exemple, en lisant un article ou en lisant un livre. Vous pouvez les reconnaître avec le préfixe. Le préfixe, c'est le tout petit bout de mot qui est mis avant le mot principal. Donc là, par exemple, on a le mot « chance ».« Oh, tu as de la chance !» L'antonyme de « chance », c'est « malchance ».« Tu as de la malchance ». Et vous le reconnaissez parce qu'il y a le préfixe mal, M-A-L. Dès que vous voyez M-A-L devant un mot, ça veut dire que c'est le contraire du mot tout seul. On va avoir un autre exemple avec heureux et heureuse. Heureux, c'est l'adjectif au masculin. Heureuse, c'est l'adjectif au féminin. Par exemple, cet homme est heureux, cette femme est heureuse. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire de heureux, ça va être malheureux. Vous rajoutez simplement le préfixe mal, M-A-L. Cet homme est malheureux. Et au féminin, heureuse. Et l'antonyme, c'est « malheureuse ». Vous avez rajouté juste « m-a-l ». Une autre possibilité pour reconnaître les antonymes, c'est d'ajouter le préfixe « a ». Alors là, on a l'adjectif « normal » au masculin ou « normal » avec un « e » pour le féminin. L'antonyme de « normal », c'est-à-dire le mot « contraire », ça va être anormal. Vous rajoutez juste un A. Anormal pour le masculin ou anormal pour le féminin. Ce phénomène est normal. Ce phénomène est anormal. Et enfin, un dernier exemple pour reconnaître des antonymes. C'est avec le préfixe 1. I -M. Alors, par exemple, là, l'adjectif « possible ».« Tout est possible ». Le contraire de « possible », c'est-à-dire l'antonyme de « possible », ça va être « impossible ». Vous rajoutez le préfixe « im » qui se prononce « un » devant le mot « possible ».« Tout est possible ».« Tout est impossible ». Et un autre exemple avec le préfixe « un ». L'adjectif « patient », ça veut dire quelqu'un qui peut attendre, qui n'est pas pressé. Donc « patient » au masculin, « patiente » au féminin. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire de « patient », ça va être « un patient ». Vous rajoutez « im » devant le mot « patient ».« Cet homme est patient »,« cet homme est impatient » ou au féminin « cette femme est patiente, cette femme est impatiente. Donc si on récapitule pour les antonymes, c'est-à-dire les mots qui sont des contraires, on peut avoir des adjectifs comme petit et grand. Petit, c'est le contraire de grand. On peut aussi avoir des verbes. Aimer, c'est le contraire de détester. 
On peut aussi reconnaître les antonymes avec le préfixe mal, M-A-L, avec les exemples chance, c'est le contraire de malchance. Heureux, heureuse, c'est le contraire de malheureux et malheureuse. On peut aussi reconnaître un antonyme au préfixe A. Par exemple, le contraire de normal, c'est anormal. Et donc, on a aussi vu qu'on reconnaissait un antonyme avec le préfixe 1, im, comme dans possible, qui est le contraire d'impossible, ou patient, qui est le contraire d'impatient. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur les antonymes. Euh, très prochainement, je vous mettrai une autre vidéo euh, sur d'autres antonymes avec d'autres préfixes pour euh, que vous puissiez les repérer lorsque vous lisez. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous affiche à l'écran quelques vidéos sur euh, les synonymes, les homonymes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous avez appris de nouvelles choses, ça serait très gentil de mettre un pouce, ça aide la chaîne à se développer. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao